像两个星球，像隔一大片宇宙，向左走，向右走，在各自轨道漫游。时间随沙流流走，到哪里才算尽头？曾经百分百的奢求，却怀念当初没有你的时候。明明我们可以和黑暗和你聊到最后，却又爱成了一个伤口。医生，我爸他刚醒了，他动了，啊，右手食指，啊，我看看啊，爸，爸，怎么样，医生？没有要苏醒的迹象啊？不可能啊，他明明刚才动了，右手食指。这个在医学上很好解释，因为你平时一直在给他做按摩，所以他只是手指交织的神经性的悸动。不是不是，有没有可能是他有意识，他听到我跟他说话，所以他才动了呢？啊，目前医学上没这个可能啊。于医生，医生，医生，他刚才真的动了，你再帮我看一下吧，医生，医生。爸，我知道你现在可以听得到。你是有意识的，对吗？你刚才动了，说明你就快要好了。我每天都在这儿等着呢，就等着带你回家。这拔了这么两箱酒，给我累出一身汗。叶总。您的饮料，哎，哎，谢谢张经理，不客气，慢用啊，你去忙吧。好，你每天都自己搬这么多箱酒啊，够厉害的呀。为什么要骗我？为什么要订酒？我想见你啊。谁让你天天躲着我呢？你要是每天再躲着的话，我就。一天订五箱，一天订五箱，订到你不躲为止。无论如何，我都应该谢谢你。可是你以后不要再用这种办法了。行，谢也不用了，你就请我吃顿饭得了。地方我来定。你消费的地方，我请不起。那也无所谓，我吃什么都行。那我来订地方，听你的。好。哎，走了啊。老何。哎，来了。生意这么好啊？哎，好，坐啊。哎。哎，还是这老地方，看来你是这儿的常客、啊。你不觉得这儿的东西特别好吃吗？好吃。哎，上次吃的呀也挺高兴的。谢谢，没事儿。哦，你还记得上一次就是在这儿吃的？刘文静喜欢吃的地方，那我可是过目不忘，记忆犹新呐。哎，你点点啥？反正今天说好了是我请客，你就随便点吧。哎，行，你都这么说了，那我就狮子大开口了啊。哎，老何，哎，先给我来烤馒头片。烤腰子，烤香菇，我没记错吧？都你上次最爱吃的。没记错，其他的每样来一个。好嘞，想吃啥吃嘛，随便点啊。哎呀，好嘞。哎，老何老何、哎，你可别随便上啊，就我们俩，别上太多。好嘞，放心啊。一会儿。哎，小
宰我，门儿都没有。我告诉你啊，今天晚上你要是点太多，吃不完算你的。说好了今天你请客的，我请客你也不能乱点啊。什么叫每样来一个？你看能有多少菜啊？那在随便整，咱们不光吃，咱还来点喝的，行吧？谁要跟你喝酒了？你开车了，不能喝酒。是不是？来，小云头，小云头。哎，不是，干嘛不让我把你送到小区里面啊？你这车动静太大了，我小区的人都睡了。谢谢你啊。好、啊，那这样，我车停在这儿，我直接把你送上楼呗。哎，不用了，啊、真的不用了你。你开车回去吧，我自己走就行。没事，这大晚上的，女孩一个人多不安全啊。来，真的没事。没有，这样我送你回去。来，闺女，哎，哎，你干什么呀你啊？啊？你干什么？你什么意思？刘姐，你给我过来！给我小心点！不是，走，走！叶辉。不知道为什么，昨天我跟叶辉一回来就碰到教授了，教授不分青红皂白的上来就给叶辉一拳，结果叶辉就一拳给他打回去了。哦，原来是为了你打架，花花，他可不是为了我打架啊。我昨天晚上还在想呢，教授怎么会突然出现在我们家楼下？怎么会呢？他是不是来找你的？来找我？啊？对啊，如果他不是来找你的，怎么我跟叶辉一回来就碰到他在楼下了呢？扶着你点，阿姨。哎，马上就到了。最后一层了吧？哎。感情这么大回报的投资公司，怎么连个电梯都没有啊？哎呀，只是为了公司的盈利啊，都能回报给投资者啊。哎，你是花花同学，千万不要讲你是记者啊。这个现在都是内部认购，我带你来。你要是觉得好，你就买一些啊。哎呀。哎，来了，别别请，别别请。别别请，你别请。你别请，你别请，来了好，你别请。哎呀，花花妈妈，你怎么现在才来啊？哎呀，我等他耽误了一下啊。这个可是不会，你别请，你别请，带个外人来。哎呦，他是我家侄子，不是外人。来了好，哎，你别请，你别请。刚刚听刘经理说啊，这个他们公司啊，一月就要在纽交所上市了，还有不到两个月啊，你可得抓紧。啊，这么快，还两个月就上市啊？嗯、那我还来得及吧？哎呦，大家都来了哈，感谢大家的到来啊！接下来呢，我给大家讲一下关于我们数网的呃整个体系，希望大家能认真的来听一听。首先有一点要跟大家阐述一下，我们不是私营企业，我们背后有国家的支持。凡是劳保网没有的，我们有。凡是老板网有的，我们比他们更便宜。上周，老保公布了他的销售额是一百九十亿人民币，但是他的利润去向什么地方呢？国外，外国人持有老保百分之八十七的股份，是不是挺好的？真的，回报这么高啊！真的没想到。哎
花花妈妈，这件事啊，你可要抓紧啊。我们说投资呢，就是赚的这个时间差。我们现在买的是原始股，每一股才一块五哦，到了下个礼拜就两块，再到下个礼拜可能就要三块了。好，好，好，我回去啊，就跟我们家老头子商量，尽快啊，真的啊。过了这个村就没这个店，到时候别后悔啊！好的，好的，好的，拜拜，哎、拜拜啊！再算计，投资酒。哎呀，您这个钱是千万不能投进去啊！这就是水做的支票，开出去立马就会发。哎呀，周阿姨是老街坊了，不会骗我的。哎，也不是说骗你吧？你刚才有没有听刘经理说？只要先进去的拉到投资都有提成，说不定啊，他已经被套进去了，杀熟呢。这个事儿他就是板上钉钉，血本无归的。啊，要不这样吧，您别急这么几天，明天我就把这个报道给报了，报完以后您看反应再做决定，好吧？那你可要及时告诉我，那过一个礼拜就没这么好投资价位了。哎呦，不会耽误您给花花赚钱的。哎，看起来你和花花交情不错啊，我们家花花是不是很作啊？脾气是大了点儿，但是我觉得不错。都是被他爸爸给惯的。哎，不过啊，我们家花花其实是个心思很简单的小孩。哎，我跟你讲啊，我们家花花。最喜欢的花是白玫瑰和薰衣草，喜欢啊绒毛玩具，尤其是各种绒毛球。哎呦，我攒了不晓得有多少啊！对了，他还喜欢吃大闸蟹和香草味的冰淇淋。啊，那我先走了啊啊！你到时候别忘了告诉我啊啊！拜拜拜拜。啊，好，阿姨，拜拜。又在整理这个破收音机，他不想。哎，今天跟我一起去参加投资会的那小伙子人不错。啊，哎呀，花花呀、啊，放了这么好的小伙子不要，真是眼皮子浅。怎么个小伙子啊？花花大学同学，哦、小伙子啊，人高马大，仪表堂堂。要不，咱们俩给他。撮合撮合，我呀已经点拨他了，告诉他该怎样追花花。喂，小雨姐。哦，没问题。要注意碎骨的交易。小投资者们往往都更倾向于以碎骨的形式来购买和出售股票。如果碎骨交易量上去的话，那就说明越来越多的小投资者在入场。小投资者们被认为是臭名昭著的，主要是因为他们喜欢在牛市的顶点入场。很多人都问我，今年的股市会是什么样的？面临着一个比较大的问题，就是大小盘股的分化。下跌的空间很小，所以还有面临上升的可能。徐老师，您刚刚在课堂上提过的那个问题，会在我们接下来的考试当中出现吗？嗯，对啊。这个我不能跟你们透露，但是只要你们能来好好听我的课，不会落下的。好的，谢谢徐老师，谢谢老师。老师，我想问一下，这个知识点考试中一定会考到吗？你结合我这节课讲的那个理论来回答这道问题。我希望你们的学习不是为了考试，明白吗？好的，谢谢老师。嗯。谢谢老师，谢谢老师，老师再见，老师再见。什么事？等你一起去医院。你去干嘛？小雨姐给我打电话，说临时找不到护工。我了解她的生活习惯，去了就能帮上忙。我已经答应她了，走吧。今天状态不好，不打了
，状态不好也是常有的事儿嘛。怎么可能？哎，你这脸怎么回事啊？啊？没事，撞了一下。今晚请你吃饭吧，叫上那些朋友。交朋友？我朋友可多了去了，你说谁啊？刘文静他们。你是想单独约我吃饭，还是想约他呀？你这摆明就是借花献佛呗。他不是你想单独约他，你就跟他说呀。你看，小心眼了不是？我怎么小心眼了？再怎么说你也是花儿吧。况且我是真的觉得刘文静他们那帮人挺有意思的。哎，除了那个，除了那教授啊，我看着他就烦。我是做过了什么好戏了啊？教授哪得罪你了？没什么好戏。今晚有没有时间？你定地方。我没时间，等你想单独约我的时候再说吧。走了。脾气还挺……周阿姨，你不要着急啊，先喝口水。妈妈，我回来了。哎，周阿姨在啊。花花，哎呦，我多亏了你那个朋友啊。哎呦，原来那个树王啊是个骗局，谢天谢地，我那一点老本钱呢、啊、还没有给出去。我跟你说是骗局，你相信我吗？哎呀，那我这十万块钱怎么办呢？今天我去办公室找他们，没想到人都跑路了。哎，花花。你能量大，找找你那些记者朋友啊，看看能不能把我的钱要回来。阿姨，你放心，这个警察一定会把坏人绳之以法。好，但是，你这个钱能不能完全要回来，就不知道了。哎，花花，一定要感谢一下你那个朋友小乔啊，哎，让他继续跟踪这个新闻。啊、哦，除了周阿姨啊，还有好多老街坊的钱都在里头呀。是啊。吃到教训了吧？以后不要三天两头就想着要投资、要发财的事情，一会儿要投资股票，一会儿要投资理财。股神巴菲特，一年的利润只有多少？一年就百分之十几的利润，凭什么你们遇到的投资理财都是翻一倍或者翻好几倍的？这一听就是骗子呀！花花，你就别再往他们那个伤口上撒盐了，他们够难受的了。呃。周阿姨，我我我不是别的意思啊，我就是怕你们以后再上当受骗。啊，花花，反正啊，你一定要好好谢谢小乔，请他吃顿饭啊。嗯，老头子，啊，周阿姨啊，来，我们陪你一起出去走一走啊。哎呀，不要老想着不开心的事情，我们再想想办法啊。嗯，阿姨再见。德仪，这不是薇薇他们公司吗？那我先出去了。刘总，嗯，小徐，你担任项目总监大概有。有三年了吧？公司刚刚通过，提拔你做副总裁。现在？新闻你看了吗？看。方董的事，还不单是发票的事情，他跟客户开阴阳合同。拿巨额回扣，他现在被开除了，但是对公司的负面影响非常巨大。现在好像有好几个大客户，不是转向麦肯，就是投向光明。如果今年的对赌协议完不成，公司的控股权就要被转移了。博士不会也转向其他公司了吧？博士已经说了，完成今年的合同，明年不再续约。我需要你集中精力，稳住我们的客户，确保今年的业绩，完成对赌。我尽力吧
病人丘脑出血，情况不容乐观，出现植物人的几率非常大。病人现在肺部感染，肝脏和造血干细胞也出现了功能衰竭的情况。虽然我们在尽力维持他身体机能运转，但是，比如说什么戴氏医生，那么他可以苏醒过来的几率是多少？这个不好说，我们不能说完全百分之百不能醒，但是我们也在期待奇迹的发生。但是在后续的治疗中，你们要经常给他做身体的按摩，这样才会对恢复有所帮助。就这样啊，不是医生，我还有几个问题想再问你一下。啊，天明，小姐，怎么了？小雨姐，怎么了？快上来！我是江医生。哦，小雨姐。不是说感谢我吗？怎么我感觉你在犒劳自己啊？哎呀，你不知道，我好久没有出来吃饭了，我难得吃一顿，我还不得甩开了吃啊！最近都快把我穷死了，你知道吗？你不是在网上写了很多小说，赚了不少钱吗？编辑刚开始跟我说，月收入一个月一万多块钱，但是要天天更新，我做不到日更呀，所以订阅量上不去，到手也就几千块钱。而且我感觉我写不动了，最近呢，学姐给我找了个外活。给电影杂志写影评，一条评论是三百块钱，我要写六条。我今天一直写这个，所以我就连饭都没有吃啊。刘文静呢？他最近一直照顾你啊。他最近一直住学校，周末又老出去卖酒，所以我只能自己照顾自己了。送给你的。小熊啊，还是薰衣草味的呀？哪里来的？送给我的吗？我们已经认识第七年了，关系也不是铁了，是比钢还铁的钛合金哥们了。人们都说夫妻之间有七年之痒，我觉得我们也是。我不要再做兄弟了，做我女朋友吧，花花，我会保护你一辈子的。再不吃，就被我全吃光了啊！不是，你倒说句话啊！说句话，行。作为兄弟呢，我必须得告诉你，如果你下次还要给女生表白，还要给女生送礼物，千万不要找这种地方。这地方这么油腻，女生特别在意这个，在意情调，你懂吗？就算是饭不好吃，你找一个拍照好看的地方，是不是？确实，说实话，我是不是特没情调？你不止没情调，你还没审美。只是因为这个吗？那么换个地方，我现在就走。你没明白我的意思。什么明白不明白的？查潇，我们做了这么多年朋友，不好吗？你为什么非得跟我说这些啊？你不想跟我做好朋友了？上次都已经那样了，你还逃避？你自己要当鸵鸟，你还不让我说了？什么意思啊？把我一直当备胎吗？什么叫备胎？备胎得有备而来吧？我们俩认识这么多年，我什么时候给过你一点点暗示，说我们的朋友关系可以稍微转换一下，有吗？再说了，我现在也有我自己特别喜欢的人。又是谁啊？我认识吗？你认不认识，这都没有关系。我就想知道原因而已。原因是吧？是。我们是好朋友，好兄弟，好姐妹。
但我们永远没有办法成为恋人。感情的事情是不能勉强的。我对你的喜欢，是朋友之间的那种喜欢，不是恋人之间的那种喜欢。我们可以勾肩搭背，可以牵手，可以拥抱，但是我没有办法跟你亲亲，我也没有办法。第二天早上醒来，看到旁边睡的那个人是你。你干什么你？你别吃了你！你吃你吃你吃死你！都给你吃都给你吃！我吃死了你会在乎我吗？废话，你死了我能不在乎吗？你是我最好的兄弟。行。不用讲。爽。小姐生了，是男孩。听到了，爸爸，小雨生了，是个男孩。您快点醒过来，快去看看他去了，嗯，见了我朋友。哦，这是别人给你的礼物。啊，这个熊，我之前好像在哪儿看过，是限量版的，是不是？买都不一定能买得到呢。不就是个玩具吗？很可爱的。嗯、若是遇到喜欢的人，他就值钱；遇到不喜欢的。一文不值。哎，你干嘛呀？这么好看的小熊，你怎么给扔了呢？不要了，你喜欢那么，你拿走吧。啊，是。嗯、这当狗仔也太无聊了吧？是有点无聊，没办法呀。哎，来，您的账单，我来，我来，我来，哎，我来吧，哎，你来吧，正好，好，谢谢，啊，机器人来了，机器人来了。等什么呢？该拍你都拍到了，这金熙妍是拍到了，这女的可没拍到啊。要不，这新闻的爆炸性可少了一半。我们再等会儿，师兄再等等。拿出来，再等等啊，师兄。等等等等，这不会等通宵吧？没错，不过是你在这儿等通宵啊。什么意思啊？主任刚才发短信给我，说长乐路那边发生了火灾，让我去现场拍照片。
，要不我我给你这个账？你不会这么不讲义气吧？你没事，你去吧，这有我。那我先走了。觉得拍这种照片真的一点意义都没有。拿着，拿着，哦。看，看，我给你拍的还不错吧？知道为什么要给你拍照片吗？你现在啊。要需要提升自己的艺术品味。你像刚才咱们俩看到的那幅画，是在克里斯蒂拍卖行拍卖的，德加的，只在这展出，但是不对外销售。嗯，我知道，可能你现在呢对艺术还不是很了解，但是你要知道，你的那些目标客户群啊，可都是懂艺术的，所以你多多少少也要懂一些。你只要把今天我给你拍的这些照片发出去，你跟其他红酒销售的差距立马就展现出来了。那早晚不都会露馅吗？所以你不假装就不会露馅啊，梅姐，你把我说糊涂了。不假装就不会，可是我明明就……我的意思，是让你不要假装成那样的人，而是要真真正正的成为那样的人。这人呢，都有属于自己的圈子，你是什么样的人，和什么样的人在一起，这都由你自己选择。所以，你要学会好好把握资源。嗯，所以你说的资源，就是可以增值的资产。我就说你有悟性。资源呢，就是你行走世界的保障。哎，对了，我说你那手机赶紧换了吧，这都什么年代了，你还用这手机？这样吧，回头我给你换一个，你别管了，走吧。呃呃，不用，真的不用，没钱。花花，嗯，你说把梅姐给我拍的照片发微博上行吗？不行，你同学怎么想你啊？老师怎么想你啊？炫富拜金。梅姐说这样可以提高阶层，懂不懂呀？看看我们家微微，家里这么有钱，这么多古董名牌，她炫耀过吗？她跟我们在一起还不是一样很低调吗？嗯，那我就不发了。人家梅姐这么做呀，就是想帮我多卖点红酒。他这么煞费苦心的帮你卖酒，凭什么呀？别把人想的那么简单，行吗？人家图我什么呀？我一没车，二没房的，我就是一穷光蛋。亲爱的，世界上不是只有钱才可以被别人图，你的年轻、你的美貌、你的智商，包括你的真诚，都是你的资产呀。我觉得这个梅姐看起来她没安什么好心。哎，她是不是经常换电话号码？那倒没有吧。哎，不过我告诉你啊，他有好多部手机。反正吧，你当心点，别到时候被人卖了还在帮人数钱。我觉得梅姐对我挺好的，你就是想太多了。人家没事就给我介绍客户，对我就像亲姐姐一样。大姐，你用脚趾头想一想好不好？世界上什么样的人会莫名其妙对你比亲姐姐还好啊？我觉得梅姐啊，就是真心对我。那我对你好吗？等人吃饭吧。一个人，只要是人才，他放在哪个岗位上都能发光。比如，乔海峰，刚调到你们文娱部就做出了很好的成绩
，关键是他以前的主攻方向也没放下，不但做好了树网庞氏骗局的这个报道，现在这篇新闻呢已经上了微博热搜。不错，新闻是抓得很好，但是一个男记者带着一个年轻的女实习记者，彻夜不归，不太好吧？段主任，这个话你可得负责任。我们彻夜不归是干嘛去了？我们是做报道去了，对吧？大家都知道。我要是没有记错的话，小木，应该是我们社会新闻部的实习记者吧？不是你们文艺部的吧？他为什么会单独跟你出去呢？这样的作风很不好啊，会让人产生一种记者利用职权、潜规则实习。说什么呢？姓段的，我们当时三个人去，你不知道吗？小芳就是被你调走的，别一个女孩在这儿。我们当时是三个人，小芳是我自己主动要求去的。小木，你干嘛呢？乔老师是我大学的师兄，我一直都很佩服他。而且以前在社会新闻部的时候，我也是跟他一块儿实习的。我就是觉得跟他在一块儿可以学到很多不同的采访技巧，而且。我是金夕颜的粉丝，我是以追星的心态去抓拍这条新闻的。好了，你们刚才聊的话题啊，不是我们这次会议的重点。散会。我说你干嘛要这么做呀？师兄，我就是觉得那个姓段的老为难你，我看不惯。那是为难我，你一个小女孩，你没声不要了，你不知道别人背后会说什么吗？我我知道呀，但是别人说闲话你也拦不住啊。再说了，我之所以这么说，就是因为我让他们没话可说。大不了……大不了什么？大不了就让他们觉得我喜欢你呗。什么？你喜欢我呀？反正我也无所谓，你倒是无所谓了啊，小木，我们是干嘛的？我们是做记者的，记者要干嘛？真是，没有的事儿，你让别人说什么？大不了就让别人觉得我在做你备胎嘛。你在说什么呀，小木？为什么要让别人这么说你啊？那师师兄，你不是也在做别人备胎？我给谁做备胎了？我？地球人都知道啊。就你上次在电视台相亲节目里提到的那个姐姐，你不是也喜欢她吗？怎么了？这跟你有关系吗？嗯，是没关系。但我就是想说，我觉得喜欢一个人，就应该鼓足勇气的表达出来。如果结果不像你想的那个样子，你可能会难过一阵子，但是不留遗憾啊。你要是选择不说出来的话，你一定会后悔一辈子。对不起，梅姐，我迟到了。你在哪儿啊？啊？好，你还没来啊？好，我看到了。行，那我在吧台等你。不好意思，啊，这里是有人吗？呃，没人。给，谢谢。别客气。呃，这是我的名片。是做，我做电商。电商
，我以前也是做电商的。哦。我做过一家淘宝店，卖红酒。嗯，现在，嗯，算是创业失败了。创业失败是常态。我看你心态还不错。嗯，有吗？文静，这么着急了吧？梅姐。哟，呃，梅姐，怎么这么巧啊？这平时打电话可都联系不上你，今天难得在这儿碰到你啊。嗨，呃，你俩认识啊？哦，我们何止是认识啊？这可是我最好的妹妹。啊，我给你介绍一下，刘文静，德康大学的金融系高材生。这位呢是脉波公司的苏总苏小毛，你知道吗？他的公司。已经拿到了 B 轮融资，今天在场的所有人可都是来求投资的，只有苏总是所有投资人都要抢着投他。嗨，过奖了，呃，幸会。哦，很高兴认识你。啊，难得今天碰上了，要不然一块坐坐？呃，好啊，那你们喝点什么？都可以。苏总，我来喝一杯吧。呃。我几个朋友在那儿，我先失陪一下。好，您先忙。呃，点东西的话记在我账上。快坐吧。嗯。想什么呢？嗯。没有。刚刚那个男生。好像很厉害、啊，你喜欢这一款？没有，我就是很客观的评价。这有什么不好意思的呀？真没有。其实你眼光不错，我不是跟你说过吗？这男人，其他的都无所谓，最重要的呀，就是要有潜力。苏小毛，他就是一只非常不错的潜力。就别再离开我好吗